హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారో అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే సేమ్ అండి మనం మోడల్ పేపర్స్ అయితే చూస్తున్నాం కదా హైడ్రాలిక్స్కి సంబంధించి సో ఇదొక మోడల్ అన్నమాట అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో అంటే వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నాది ఒక రిక్వెస్ట్ అండి మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ ఒక్కసారి చెక్ చేయండి అసలు ప్లేలిస్ట్లో ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అన్నది ఒక్కసారి చెక్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు నాకైతే కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోనే చూసేసి ఇది కూడా ఇలా చదివేస్తున్నారు ఏంటి అన్నది అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే చాలామంది అయితే నాకు కామెంట్ చేశారు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఈ మంత్లోనే అని చెప్పి సో ఇప్పుడుకప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి సబ్జెక్ట్ మొత్తం చెప్పేద్దామన్నా కూడా మీకు చాలా అంత టైం కూడా లేదు కాబట్టి జస్ట్ మీరు ఎంతో కొంత ప్రిపేర్ అవుతారు సో ఎగ్జామ్ అది వన్ డే బ్యాటింగ్ అవనివ్వండి నైట్ బ్యాటింగ్ అవనివ్వండి ఏదైతే మీరు ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటారు సో దానికి తోడు మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కనుక తెలిసినట్టు అయితే అంటే ఈ మోడల్స్ వస్తాయి ఈ మోడల్స్ వస్తాయని మనకి తెలిసినట్టు అయితే ఆ మోడల్లో కనుక ఇచ్చినట్టయితే మీరు ప్రజెంటేషన్ చేయగలరు అన్న ఉద్దేశంతో నేను నా దగ్గర ఉన్న మోడల్ పేపర్స్ని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో మళ్ళీ ఇలా ఇలా చేస్తున్నారండి అసలు యూజ్ ఏం లేదు ఈ వీడియో చూడటం వల్ల అని మాత్రం అనుకోవద్దండి ఈ మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అందుకే నేను చెప్తున్నానండి ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ఒక్కసారి చూడండి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి అసలు ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి టీచింగ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది చూసిన తర్వాత అప్పుడు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది అప్పుడు వీడియోని చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు చేసిన కామెంట్స్ ప్రకారమే అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారమే నేను వీడియోలు చేయడం అయితే జరుగుతుంది మొన్నటి వరకు హెచ్టీహీ ట్రాన్స్ఫర్ చెప్పాను సో ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఏంటంటే డిప్లొమా వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ హైడ్రాలిక్స్ అలాగే డిఎంఏ కూడా అడిగారు సో డిఎంఏ కూడా వీడియోలు అవుతున్నాయి సో కాబట్టి ముందు ఈ ఎగ్జామ్ అన్నారు సో అందుకని నేను ఇలా చెప్తున్నాను అన్నమాట సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్టేట్ ద బెన్నోలిస్ ఈక్వేషన్ అండ్ థీరమ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించి మనకి ఒక ప్రాబ్లమ్ అయితే ఇచ్చారు ద డామీటర్ ఆఫ్ పైప్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ టూ హండ్రెడ్ మీ ఎంఎం అట్ ద సెక్షన్ ఫైవ్ మీటర్ అబో డేటమ్ టు ఫిఫ్టీ ఎంఎం అట్ ద సెక్షన్ త్రీ మీటర్ అబో డేటమ్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ వాటర్ ఫస్ట్ సెక్షన్ ఈ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ న్యూటన్ పర్ మీ ఎంఎం స్క్వేర్ ఇఫ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో అట్ ద ఫస్ట్ సెక్షన్ వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ డిటర్మైన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రెజర్ అట్ ద సెకండ్ సెక్షన్ ఓకే ముందు మనం లా ఆఫ్ కంటిన్యూటీ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం వెన్ ఏ లిక్విడ్ ఫ్లో త్రూ ఎనీ స్ట్రీమ్ ఆర్ పైప్ ద మాస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అట్ ఎనీ క్రాస్ సెక్షన్ రిమైన్స్ సేమ్ ప్రొవైడెడ్ నో అడిషనల్ లిక్విడ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఇట్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఓకే సో లైట్ రో బీ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ వీ ఈజ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ సారీ ఏ అండ్ వి రిప్రజెంట్స్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అండ్ మెయిన్ వెలాసిటీ సఫెక్స్ వన్ అండ్ టూ కరస్పాండింగ్ టూ టూ క్రాస్ సెక్షన్స్ దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ రో ఏ వన్ వి వన్ ఈక్వల్ టు రో ఏ టూ వి టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ వి వన్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ వి టూ సో ఇలా మనకు ఒక డయాగ్రామ్ అయితే ఉంటుంది కదా ఆ డయాగ్రామ్ని అయితే మనం డ్రా చేసుకొని మనం ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు దీనికన్నా నెక్స్ట్ మనకి ప్రాబ్లం కదా సో డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంది ఫైవ్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఓకే డి వన్ డి వన్ మనకి తెలుసు డి టూ తెలుసు కాబట్టి ఏరియా ఏ వన్ ఏ టూ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము తర్వాత పీ వన్ అన్నది మనకి ఫైవ్ బార్ ఇచ్చాడు సో బార్స్ని మనం న్యూటన్ కిలో న్యూటన్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ హెచ్ వన్ ఫైవ్ మీటర్ ఇచ్చాడు అలాగే హెచ్ టూ అనేది త్రీ మీటర్స్ ఇచ్చాడు వీ వన్ వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ క్యూ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ వీ వన్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ వీ టూ సో మనకి ఇలా మనం చేసుకుంటే వీ టూ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ బై అప్లయింగ్ ద బెనోలియస్ తీరం ఓకే బెనోలియస్ తీరంని కనుక అప్లై చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ నుంచి పీ టూ అన్నది వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి పీ వన్ అన్నది ఇచ్చేసాడు కాబట్టి పీ టూ అన్నది మనం బెనోలియస్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం టోటల్ వాల్యూస్ అన్నీ వేస్తాము మనకి ఏదైతే రాలేదో ఆ వాల్యూస్ నుంచి మిగతా అవన్నీ
and 200 mm dia the pressure at the power station is 6 k newton per mm square take f equal to 0 0.0075 find the loss of height due to friction pipe and 1 meter and uh, dia 15 kilometers long and velocity of water pipe is 1 meter per second coefficient of friction is 0 0.005 so ela maniki rendu questions aithe icharu so first bit to manam chuddam L equal to 5 kilometers and 5000 meters. D and the chadu, P and the coda monkey, Newton MM square lo chadu, monkey can Newton meter square lo under Gabati, man changes punto. Okay, monkey 6 into 10 to the power of 3 kilo Newton per meter square lo coaching. F and the 0.0075. So monkey supply head H equal to P by W, 6 into 10 cube divided by 9.81. That is equal to 611.6 meters. Maximum power H transmission and H of equal to capital H by 3 gada. So last due to friction hf equal to maniki 611.6 by 3 203.8 meters anade vastundi so kaani hf ante maniki formula entandi fl q power square divided by 3 3d power 5 kada so hf ante 203.8 f value estamu l q maniki find out cheyali ipudu so d ante maniki 200 manam meters loki change cheskuntam power 5 q anadi 0.07 meter cube per second anadi vastundi so maximum power ante p equal to w q capital h minus small h f calculate chesthe 288.9 kilowatts anadi vastundi so next to maniki diameter ichadu length anadi ichadu manam meters loki change cheskuntam v anadi ichadu f anadi ichadu so discharge anadi find out cheyali so discharge ki formula entandi evi pi by 4 area ante pi by 4 d square kada so calculate chestam v ante 1 so total discharge anta ostundi maniki 0.785 meter cube per second head loss due to friction hf equal to same formula dan nunchi maniki hf anadi calculate chestam next problem a belton wheel having semi circular buckets and working under the high under a height 140 meters in uh, is rising at uh, 600 rpm the discharge through the nozzle 50 liters per second and diameter of the wheel is 60 centimeters find the power available nozzle and hydraulic efficiency when the wheel coefficient of velocity 0 0.98 so, we will find the first one. We will find the first one. We will the given data H, N, Q, and we will find the D. We will change the first one. We will change the first one. We will change the first one. We will the Velocity of jet V1 equal to CV root over 2GH. Calculate the V1 51.36 meter per second. So, the first time we will power available at the nozzle. So, we will find the formula of MV1 square. So, M and W Q by G V1 squared. So, that means calculate is 65.94 kilowatts. Next, the power developed P equal to W Q by G V1 minus V into 1 plus cos alpha. Sorry, cos phi into V. So, V equal to minus pi dn by 60. So, V is 18.8 meter per second. By assuming the angle is bucket 165 is the 20 degrees. So P equal to manam matam values and yes them and fifty nine point three six kilowatts and the hydraulic efficiency work done per second divided by energy supplied per second into hundred. So fifty nine three point six divided by sixty five point nine four into 100 that is the ninety percent and the ocean the hydraulic efficiency. Next explain the explain in brief the radial piston pump. Next to problem could each other, double acting reciprocating pump having the cylinder dia of 150 mm and stroke 300 mm used rise water through a total height of 3 30 meters sorry 30 meters find the power required to drive the pump in a crane rotating at 60 rpm so manam radial piston pump gurinji manam model kundam first idi diagram okay body cylinder piston Okay, vakati 1 mo inlet to say 2 mo outlet and matter. So, radial piston pump consists of a eccentric rotor called a cylinder barrel. Okay, this is cylinder bar barrel and matter. This is eccentric rotor. Undo. So, it carries the series of radial cylinders. This is the radial cylinders. So, this is eccentric ga move out to Napudu. This is extend out to the piston. This is compress out to So, this is move out to the radial piston. Pump. Okay, na meko adhme indan kunta ni the eccentric the ne avanta rande cylinder barrel under le. Apatte cylinder anandi kada cylinder barrel. Okay. So ikka na manke eccentric ka move out thun thun. This circular body. So din thle intente radial manke radial ga manke piston sanavi unta anmada. Okay. 
it carries a series of radial cylinders in which the piston moves when the rotor turns as shown in figure the rotation of cylindrical rotor periodically connects the cylinders through a small bores at their bottom and the section and discharge opening in the center these opening are uh, separated by the dividing valve the piston draw the oil in the in as they pass around the intake side and uh, expel it the at the outside uh, outlet side the working under pressure of 25 to 70 bar and their efficiency is uh, also quite high okay so next to maniki problem is the diameter 150 mm 0.15 meters area and pi by 4 d square l and the chair and another chair so section plus delivery head h equal to 30 meters so discharge in and the ALN by 60 so money key then inch calculate just the 5.1 into 10 to the power of minus 3 meter cube per second and the power required to drive the pump P equal to W Q H then inch 1.5 kilowatts and we also okay next question find the absolute velocity of fluid thickness 0.6 mm between two plates when the moving plate of velocity 5 meter per second is subjected to a shear stress of 100 newton per mm square it already manan chesa vandi ee model thickness y ichadu v anadi ichadu f anadi ichadu formula f f by v by y so may calculate chesestam ichin data prakaram formula esi so next maniki burden pressure gauge anadi adigadu so idi idi kuda mana already chusa Next to describe the neat sketch of working principle of centrifugal pump code tells you centrifugal pump compare the centrifugal pump and reciprocating pump. So man tells the centrifugal pump diagram gives the then gurinchi explain just the main components otherwise working principle code miru royal soon next reciprocating pump centrifugal pump difference should then suitable for this could already mana large than law. Next one, Maroc Sari, suitable for high and low discharge, suitable for lower heads and higher discharge. Discharge is fluctuating, discharge is uniform and continuous. It can operate at low speeds due to separation difficulties. It can operate at higher speeds. Occupy more space, occupy less space. In the context, centrifugal pump, we already inflow use the water lift chair tank in the reservoir in the tank loki. So, storage tank nunchi manam pine on a tank loki change at anke manam compulsory use chess at the centrifugal pump. So, kabati manaka occupies another the chala taku space lone manam motor ni fix chess thumb kabati centrifugal pump ni mana illa good pet kone. Torque is not uniform, torque is uniform, it cannot handle dirty water, it can also handle dirty water. So, weight is more for uh, unit discharge, weight is less for unit discharge, installation and maintenance cost is difficult and uh, 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 sorry, cost ka dendi, difficult than mati installation and maintenance. Installation and maintenance is uh, easy. Air vessel are required, air vessel are not required. Do not uh, need pumping, sorry, priming. Priming is essential. Efficiency is more, efficiency is less. Noisy operation, noise less operation. More wear and tear, less wear and tear. Okay. Next, explain the uh, function of solenoid control valve with a neat sketch. This solenoid control valve is very important. Okay, solenoid valve are used for directional flow control valve. A typical two-way solenoid valve as shown in figure. Solenoid plunger movement is controlled by the electric current which will cause linear motion of the valve. This is solenoid valve. When solenoid coil is energized. So, energized is the plunger and the up into coil core so coil core la kelthundi therefore lifting the valve up so ikkada ee valve and ite plunger anadi manaki pai ki move avutunna appudu flow anadi in nunchi out ki kelthundi eppudaithe manaki switch off chesestamo ee plunger comes to down on weight din kante oka weight act avutundi kada aa weight ni batti adi kindaki aa due to gravitational force act avatam valla manaki weight undatam valla kindaku vachestundi anamata eppudaithe manam energized off chesestamo ee coils ki Okay, solenoid coils ke apda hai the manam power supply ana the aapes tamo apudu automatic ga own way thuntun the kabati adi close hai potun na namata. Solenoid valve is normally operates with 24 V DC power or 110 V volts AC power. Okay. Next, explain the brief following hydraulic jack application of air cylinders mechanical flow meter air gauge. So, in the law, hydraulic jack and the chala important. Manikhi first introduce IA the hidden matter. So, hydraulic jack consists of a plunger, one side and uh, another side is ram. Plunger when operated by the handle reciprocating and oil or water drawn from the reservoir through section valve. 
This oil is delivered through valve into the cylinder. Ram is fitted into the cylinder. Rises lower kept on the top of arm is thus lifted. The suction and delivery valves are both non-return valves. Okay. So, this is the hydraulic jack. Okay. So, plunger, handle, screw cap, delivery valve, oil, section, reservoir, screw, cylinder, ram. Okay. This is the base. So, this is the load can be lowered by operating lower screw 7. When it is unscrewed, the liquid in the cylinder rushes into the reservoir. Pressure of liquid falls and uh, ram moves down, thus lowering the load. Next, we have the application of air cylinders. Mechanical press like cutting, drawing, squeezing, we use the forge work, loke, power hammers, bending, loke, injection molding, press molding, lamination of polymer industries, loke, air brakes, jacks, and jacks in automobile industries. Use Next, mechanical flow meters. A mechanical flow meters, there is a mechanism in path of the flow which moves at the speed which is proportional to flow rate. These can be used to measure the liquid and gases. They may be of displacement type liquid and gases. They may be displaced type and enter inferential type. The above two types of mechanical flow meters required periodical calibration. Next, air gauge and the, so the air gauge gurinchi kuda antaga adagaka povachu but adige chances aithe undi so dan gurinchi meeru ila diagram annadi draw chesi brief ga explain cheyalsi untundi so okay nenu ikkada aithe emi chadavatledu okay na so meeru deenni aithe pause cheskoni copy cheskondi idi diagram okay diagram ni kuda meeku chupistanu diagram draw cheskunnaka appudu air gauge gurinchi Miru ila pause chesconi note chescondi note chescotum valle intenta manikanta gunta gutun tunda put kapu e the gutrak pen or item valleta matran chala benefits at the untai kabati mir conchum rascon point wise make a vite important and pistayo mir just to pause chesconi rascondi idi friends video video can connection at the like chandy share chandy alguman channel first time gun ka choose to not please and subscribe chescondi thank you for watching